ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామ్ అండ్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేబి ఊపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను ఇవాళ వీడియోలో ఈ ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ వెపన్ విచ్ ఈస్ మనీ సో డబ్బు విలువ పిల్లలకి ఎలా నేర్పించవచ్చు నేను ఎలా వాళ్ళకి చేస్తాను అన్నదంతా కూడా ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేస్తానండి అండ్ అలాగే దీపావళి సందర్భంగా కొన్ని ఎక్సైటింగ్ గిఫ్ట్స్ కూడా మనకి మీకు గెలుచుకునే ఛాన్స్ ఉంది మనకి కార్ గోల్డ్ కాయిన్ గిఫ్ట్ వాచెస్ లేదా స్మార్ట్ వాచెస్ ఇట్లాంటి చాలా రకాల గిఫ్ట్స్ కూడా మనం పొందొచ్చు దీపావళి ఆఫర్లో అదేలాగా కూడా ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ప్రతి మనిషి జీవితంలో డబ్బుకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ గురించి నేను సెపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదండి మన అందరికీ తెలుసు డబ్బు ఎంత విలువైనదో ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మన లైఫ్ మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ వి చూజ్ వాట్ ఎవర్ వి టాక్ మన లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి మనకు వచ్చే గౌరవం కానివ్వండి ఇలాంటి చాలా విషయాలు డిపెండ్ అయి ఉంటాయి బట్ ఆ డబ్బు విలువ మనకి తెలుసు బట్ పిల్లలకి తెలుసా వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి అది ఎప్పటి నుంచి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తెలియాలండి ఏదో పెద్ద అయ్యాక ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వాళ్ళకి ఒక జ్ఞాన బల్బులు వెలిగినట్టుగా వెలగదు మనం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని పెంచే విధానంలో మనం మనం వాళ్ళకి నేర్పించే విధానంలో మనం చెప్పే విధానంలో వాళ్ళు ఆ డబ్బు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ ఇట్ మనం కష్టపడి సంపాదించినప్పుడే మనకు డబ్బులు వస్తాయి అది ఎవరైనా సరే అన్న విషయం మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చేయాలి చిన్నప్పుడు కదా వాళ్ళకి చదువుకోవడమే మెయిన్ పనిగా ఉంటుంది బట్ అలానని వాళ్ళకి అదొక్కటే రావడం కాదు కదండి మిగతా అవన్నీ కూడా కావాలి విచ్ ఆర్ కాల్డ్ లైఫ్ స్కిల్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో చేసుకునే చిన్న చిన్న పనులు వాళ్ళ చేత చేయించడం ద్వారా అవి వాళ్ళు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నట్లుగా వాళ్ళకు కొంత మనీ ఇచ్చి వాటిని దాచుకోమనడం ద్వారా మనం పిల్లలకి డబ్బుకున్న ఇంపార్టెన్స్ అలాగే డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు మనం వర్క్ చేసినప్పుడు మనం ఎర్న్ చేసుకుంటాం ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఏదో ఒకసారి క్లాస్ పీక్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోదండి ఎవ్రీ డే లైఫ్ స్టైల్లో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మనమే కల్పిస్తూ ఉండాలి పేరెంటింగ్కి సంబంధించి మనకి రకరకాల డౌట్స్ వస్తూనే ఉంటాయండి ఎలా చేయాలి పిల్లల్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఇలాంటివి అన్నీ మనకి తెలియాలని ఏం లేదు సో మనం మన నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అదెలా అంటే రకరకాల బుక్స్ అవి చదవడం ద్వారా బట్ ఎన్నని బుక్స్ కొంటాం చెప్పండి సో బుక్స్ అన్నీ కొంటూ ఉండలేము అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆడియో బుక్స్ అండి ఇది మనం కుకు ఎఫ్ఎం ద్వారా మనం రకరకాల బుక్స్ పదివేల గంటలకు పైగా కంటెంట్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంది రకరకాల జోనర్స్ సంబంధించి దాంట్లో మనం ఫైనాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే లేకపోతే పేరెంటింగ్ కానివ్వండి డివోషనల్ కానివ్వండి రీజనల్ కానివ్వండి ఇట్లా చాలా రకాల బుక్స్ పాపులర్ అయిన చాలా రకాల బుక్స్ మనకి ఆడియో రూపంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఇవి అన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది నేను రీసెంట్గా ఈ బుక్ విన్నానండి పేరెంటింగ్ టిప్స్ ఫర్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ అని ఎందుకంటే పేరెంటింగ్ కూడా కంట్రీకి కంట్రీ వేరీ అవుతాయి మనకి అబ్రాడ్లో ఉండే కిడ్స్కి అప్పుడు మనం వేరుగా ట్యాకిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇండియాలో ఉండే కిడ్స్ని వేరుగా ట్యాకిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ బుక్ పర్ఫెక్ట్ పేరెంట్ అనేది అసలు ఉండదు కానీ పర్ఫెక్ట్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇలాంటి బుక్స్ మనం పర్చేస్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క బుక్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా ఉంటుందండి బట్ మనం కుకు ఎఫ్ఎంలో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం ద్వారా త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మనం అన్ని బుక్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు దీపావళి ఆఫర్గా దివాళీ ఫిఫ్టీ అన్న కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసి మనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మనం వన్ ఇయర్ కుకు ఎఫ్ఎం యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అన్నది తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు దీపావళి సందర్భంగా మనకి రకరకాల గిఫ్ట్స్ కూడా మనం గెలుచుకోవచ్చు లైక్ కార్ గోల్డ్ కాయిన్ గిఫ్ట్ వాచెస్ ఇట్లాంటి గిఫ్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం పొందే అవకాశం మన కుకు ఎఫ్ఎం కల్పిస్తుంది సో కుకు ఎఫ్ఎంలో మంచి మంచి బుక్స్ వినడమే కాకుండా ఈ దీపావళి అందరికీ విజయాలు తేవాలి ఏం చేస్తున్నారా ఏం సత్తును కచ్చరా హలో చమ్మి బాబు హాయ్ మీకు కచ్చరా కానీ మాకు ప్రాణం ప్రాణమా టాయ్ షెల్ఫ్స్ అద్దున్నావా ఇది వల్ల టాయ్ షెల్ఫ్ కిందది అంటే టాయ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉండే అనమాట ఆ టాయ్స్లో టాయ్స్ తక్కువ చెత్త ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈరోజు వాళ్ళిద్దరు అది క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ గుడ్ జాబ్ బాబు ఈ చెత్త అంటే ఏంట్రా నీ కాల్స్ నీయే పెట్టుకో మిగతా పడద్దాం ఓకే అవసరం లేని అన్నీ ఒక పక్కకు పెట్టు ఓకే ఓకేనా సరే ఇదంతా సర్దుకున్న తర్వాత పిలుస్తావు నన్ను
వాళ్ళ షెల్ఫ్ వాళ్ళని సర్దుకోమండం ఈజ్ అ బెస్ట్ ఐడియా అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం తెలుస్తుంది అలాగే వాటి వాళ్ళకి ఏమి అవసరం ఏమి అవసరం లేదు ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఏవి నీడ్స్ ఏవి వాంట్స్ అనే డిఫరెన్స్ కూడా మనం చెప్తూ ఉండాలన్నమాట అంటే మన అవసరాలన్నీ కూడా మన నీడ్స్ మన కోరికలు ఇష్టాలు ఉండే అవన్నీ ఏమో వాంట్స్ వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మనం దేన్ని ఇంపార్టెంట్గా తీసుకొని దేనికి మన డబ్బులు స్పెండ్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి కొంతమంది ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఇట్లాంటివి పిల్లల దగ్గర అస్సలు మాట్లాడండి బట్ అవి కూడా మాట్లాడడం బెస్ట్ అని అంటారు మనకి మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా అవుతాయి మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటి అలాగే ఇంట్లోకి కావాల్సిన లిస్ట్ మనకి గ్రాసరీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి ఆ లిస్ట్ వాళ్ళ చేత రాయించడం ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఐడియాసే ఎందుకు అంటే ఏంటి అవసరం ఇప్పుడు మనకి ఉప్పు పప్పు అన్నం బియ్యం కూరలు ఇలాంటివన్నీ కావాలి కదా సో ఇవన్నీ మన నీడ్స్ అన్న చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళ చేత లిస్ట్ రాయిస్తూ ఉండాలి ఓకే ఈ లిస్ట్కి ఇంత అమౌంట్ అయింది ఒక్కసారి తెచ్చుకుంటే అన్నవన్నీ కూడా వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకుంటారన్నమాట అలాగే వాళ్ళు మంచి పని చేసినప్పుడు ఇంట్లో మనకి ఏదైనా హెల్ప్ చేసినప్పుడు అలాగా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తూ మీకంటూ కొంచెం పాకెట్ మనీ ఇవ్వడం అనేది కూడా ఒక మంచి ఐడియానే మేము జనరల్గా అలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాము చిన్న చిన్న పనులన్నీ కూడా వాళ్ళు బాగా చేస్తారండి అలాగే ఓకే డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావన్న కాన్సెప్ట్ కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్లో బాగా ఫిక్స్ అవుద్ది డబ్బులు సంపాదించడం అండ్ అలాగే దాన్ని సేవ్ చేసుకోవడం అన్నది కూడా మనకి చిన్నప్పటి నుంచే మనము ఈ విధంగా వాళ్ళకి అలవాటు చేయొచ్చు ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎర్న్ చేసిన డబ్బులు కానివ్వండి ఎవరైనా ఇచ్చినవి కానివ్వండి అలాగే అన్నీ దాచుకోవడానికి ఒక మంచి కిడ్డీ బ్యాంక్ లాంటిది ఏమన్నా ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా దాచుకుంటారు ఇంకా ఆ అమౌంట్తో వాళ్ళు ఏమన్నా ప్లాన్ చేసుకునేలాగా కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు సో ఇది మీ అంది మనీ దాచుకోవడానికి అనమాట అది మంత్లీ బేసిస్ కాదురా కాదురా ఏంటి సోఫా చదివిస్తావు ఎందుకు రా సోఫా చదవడం ప్రజెంట్ గా నేనేం చెప్పలే ఇప్పుడు అందులో డబ్బులు వేయించుకోవాలి అండ్ అర్జెంట్గా వెళ్ళి సోఫాస్ అర్జెస్ వస్తావా సరే ఏంటో డబ్బులు పట్టు కూర్చున్నారు అబ్బా ఏం చేసావురా నువ్వు ఇద్దరు కలిసి చేసినాయనా ఇవేంద్రా ఒక్క పని ఇద్దరు కలిసి చేస్తారా అయితే ఎంత ఇవ్వమంటావు ఇప్పుడు పని ఏంటి చికెన్ తేవడం అనేది ఒక పని అది ఇద్దరు వెళ్ళి చేశారా కదా బట్టలు అరేయడం అనేది ఒక పని అది ఇద్దరు కలిసి చేశారు కదా సో హండ్రెడ్ అని అనుకుంటే ఇద్దరికి కలిపి హండ్రెడ్ ఇస్తా కాకపోతే నా దగ్గర రెండు ఫిఫ్టీస్ లేవు ఒక ఫిఫ్టీ ఇస్తా దేవుడు నచ్చుకునేసుకో ఓకే సో డబ్బా అవతా నిండాక అప్పుడు తీసుకుంది కదా ఓకే అబ్బో దానికి చాలా టైం పడుతుంది అది పెద్ద డబ్బా సరే ఇప్పుడు ఈ డబ్బుల్ని ఇప్పుడే తీ కొడుతు తెలుసు కదా కొన్ని రోజులు అయ్యాక తీయాలి మనకు తెలియదు అప్పుడు ఇప్పుడు అది ఎందులో అంత ఎంత ఉందో కూడా మనకు తెలియదు అప్పుడు మనం సర్ప్రైజ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సరే హ్యాపీ ఓకే తీసుకెళ్ళి మీ రూమ్ లో పెట్టుకోండి కిడ్నీ బ్యాంక్స్
సో పిల్లలకి డబ్బుల పట్ల మనం వాటికి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ వాటి పట్ల సంపాదించాలన్న ఆశ ఎలా అయితే కల్పిస్తామో అలాగే దానికున్న లిమిటేషన్స్ కూడా మనం తెలియజేయాలి ఎంత డబ్బు అయినా సరే ఫ్యామిలీ తర్వాతే అన్న విషయం కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి సో డబ్బులు ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం అంటే డబ్బుల మీద ప్రేమ పెంచేయడం అని కాదు జస్ట్ అది మనం బతకడానికి ఎంతో విలువైన ఒక విషయంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి అంతే తప్ప డబ్బు ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకూడదు అనమాట సో ఫ్యామిలీ కమ్స్ ఫస్ట్ అన్నది కూడా మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా తెలియజేస్తూ ఉండాలి మరి ఇది ఎలా అర్థమవుద్ది అంటే మనం చెప్పే విషయాలు వినడం కన్నా పిల్లలు మనల్ని చూసి ఫాలో అయ్యేది ఎక్కువ ఉంటుందండి సో అలాంటప్పుడు మనం ఇంకొంచెం బెటర్ పర్సన్గా వాళ్ళకి ఎప్పుడు మనం కనిపిస్తూ ఉండాలి సో దట్ మనల్ని మనం ఎప్పుడు మోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం బెటర్గా ఉన్నామా డబ్బు పట్ల మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అన్నది ముందు మనల్ని మనం జడ్జ్ చేసుకొని మనల్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకున్నాం అనుకోండి పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా మనల్ని ఫాలో అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మనం ఒక మంచి డైరెక్షన్లో లీడ్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది సో డబ్బు చాలా అవసరమే సంపాదించాలి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు బట్ ఎంత డబ్బు అయినా ఫ్యామిలీ తర్వాతే మనకు ఉన్న ప్రేమలు మనకున్న బంధాలు తర్వాతే వాటి విలువ అంతే ఇవి డబ్బు అనేది జస్ట్ మన లైఫ్ స్టైల్ని ఇంకొంచెం బెటర్ చేసుకోవడానికి ఇంకొంచెం లగ్జురియస్గా బతకడానికి అన్న కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి ఎందుకంటే నవ్వే డేస్ పిల్లలు అంటే మనం మన చిన్నప్పుడు చూసిన దానికన్నా మనం ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కొక్క స్టెప్ పైకి ఎక్కుతూ వచ్చాము ఫైనాన్షియల్గా సో మన చిన్నప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ ఉన్న కండిషన్స్కి ఇప్పుడు మేము మా పిల్లలకి ఇస్తున్న ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు మేము చాలా మటుకు ఎఫర్ట్ చేయగలం మా చిన్నప్పుడు మాకు అంటూ ఒక సెపరేట్ టాయ్ కొండం అనే కాన్సెప్టే లేదు కొత్త బట్టలు కొనాలంటే పండగకి కొనాలి లేదా పుట్టినరోజుకి కొనాలి అంతే ఇప్పుడు అలా ఏం కాదు మనము ఓకే ఆఫర్స్ ఉన్నాయంటే కొనేస్తుంటాం వాళ్ళకి సైజ్ తక్కువ అయిందంటే కొనేస్తుంటాం వాళ్ళకి నచ్చిన టాయ్స్ అన్నీ మనం కొంటూ ఉంటాం సో మనం ఎఫోర్డ్ చేసేది కూడా పెరిగిపోయింది సో ఆబ్వియస్లీ మన పిల్లలు మనల్ని చూసే వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కదా మనకంటే మనం చిన్నప్పుడు చూసాం ఫైనాన్షియల్గా మనం ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు అర్థమైంది సో పిల్లలకి ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ అంతగా అర్థం అవ్వే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇంకొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో అలానని ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగిన ప్రతీదీ కొని చేయడం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గర ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఇట్లాంటివి మనం అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు మనం ఎఫర్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే అది ఎంతవరకు వర్త్ అన్న కాన్సెప్ట్ మనం ఆలోచించాలి ఆ విధంగానే పిల్లలతో కూడా డిస్కస్ చేయాలి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి మనకి మధ్య బాండింగ్ కూడా ఉంటుంది అలాగే కొత్తది కొంటున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు కొంటున్నావు అని కూడా వాళ్ళు ప్రశ్నించేలాగా కూడా మనం ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నా దగ్గర టీవీ ఉంది ఇంకో టీవీ కొంటున్నాను అని అంటే ఎందుకు కొంటున్నావు ఇప్పుడు అన్న పాయింట్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి సో వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగనివ్వాలి వాళ్ళకి ఏం డౌట్స్ వస్తాయని అని మనకు తెలియదు మనం ఎంత చూపిద్దాం ఎంత చేద్దాం ఇట్లా చెప్దాం అని అనుకుంటాం బట్ వాడి బుర్రలోకి ఏం వెళ్ళిందో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది సో వెన్ హీ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు మనకు అర్థమవుద్ది సో అందుకనే లెట్ దెమ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ డబ్బులు గురించి కానివ్వండి వాటి వర్త్ గురించి కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాటిని ఎందుకు మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొన్న ప్రతిసారి కానివ్వండి ఇలాంటివి మనం వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగనివ్వాలి సో అప్పుడు వాళ్ళకి డౌట్స్ క్లారిఫై అవుద్ది వాళ్ళకేం అర్థమైంది అన్నది ముందు మనకు అర్థమవుద్ది అనమాట సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్నీ ఏంటంటే మనము ఎవ్రీడే లైఫ్ స్టైల్లో మనము ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం అనేది ఉంటుంది అంతే తప్ప సెపరేట్గా ఒక ఫైనాన్షియల్ క్లాసెస్ ఫ్యామిలీ క్లాసెస్ లేదా బడ్జెట్ ప్లానింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి చెప్పలేం కదా అందుకని అనమాట ఐ థాట్ లైక్ ఓకే నాకున్న థాట్స్ని మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుందాము నేను అనిపించింది ఎందుకంటే మన అందరం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటే స్టేజ్ లో అటు ఇటుగా ఒకటేలాగా ఉంటాము సో మన అందరికీ పిల్లలు ఉంటారు మనం మన పిల్లల్ని మంచిగా పెంచాలని అనుకుంటాము సో వాళ్ళకి లైఫ్ స్కిల్స్ కానివ్వండి మనీ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఈ స్మార్ట్ థింకింగ్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో భాగంగా రావాలి సో ఏదో చదువు మాత్రమే నిన్ను చదువుకోవడం మాత్రమే నీ పని అన్నట్లుగా మనం పెంచలేము కదా సో వాళ్ళు లేపు లైఫ్లో ఎందుకంటే డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి మోసాలు చేసి కూడా సంపాదిస్తారు కానీ మోసపోకుండా ఉండే తెలుగు తేటలు అయితే మనం ఇవ్వాలి వాడు మోసం చేయకూడదు ఆబ్వియస్లీ చేయకపోయినా చేయడానికి చాలామంది ఉంటారు సో వాడి రూపాయి వాడు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలంటే ఇప్పటి నుంచి మనం ఒక ఫౌండేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి ఇంకొంచెం పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి కూడా
వాళ్ళకంటూ ఒక బడ్జెట్ మేము ఇలా మాట్లాడుకున్నాం లిటరల్గా వాళ్ళకంటూ ఒక బడ్జెట్ పెట్టేసుకొని ఇంత నాన్న నీ బర్త్డేకి అనుకుంటున్నాము సో దీనిలోనే నీకు ఏం కావాలి అన్నయన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ నీకోసమే ఖర్చు పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఐదు మందిని పిలిచే దగ్గర పది మందిని పిలుచుకుంటున్నాం అనుకోండి ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది సో ఇందులో మనం కొంచెం వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దాం మిగతా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అలాంటి మొత్తం హెల్పింగే అంటే జీవితం ఇది వరకు వస్తుంది సో మనకంటూ కూడా లైఫ్ ఉండాలి మన ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటన్నాయి కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఆ విధంగానే లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ బర్త్డే ప్లాన్ చేసుకున్నాం మేము వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి అండ్ ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ వాళ్ళ బర్త్డే అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా మేము అలాగే డిస్కస్ చేసి చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాం నేను మా వారు సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీకు కూడా వ్యాలిడ్ అనే అనిపిస్తాయి నేను అనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా ఒకసారి థింక్ చేయండి మీ పిల్లలకి కొంచెం డబ్బులు అనేవి మనం ఎంత కష్టపడితే వస్తున్నాయి అది వాళ్ళు ఎలా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు అన్నవి కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే పనులు చేయడం అనేది ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుంది చెప్పండి ఏమన్నా అదేమన్నా ఎంజాయ్మెంట్లా ఉంటుందా వాళ్ళకి ఓన్లీ పని చేసే అంటే ఉండదు మనం దాన్ని ఎంజాయబుల్గా చేయాలి మేమైతే పాటలు పెట్టుకొని పాడుకుంటూ డాన్సులు చేసుకుంటూ చేస్తాం అనమాట పనులు సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు నన్ను సో వాళ్ళు మంచి పని చేసినప్పుడు ఇదిగో నీకు ఇది అని చెప్పి ఒక పనికి వాళ్ళకి కొంచెం అమౌంట్ అనేది మనం ఇవ్వడం ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే మంచిగా ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళకి కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాయి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కూడా సో మీ పిల్లల్ని కూడా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో ఒక భాగం చేయండి మనకు ఎంత ఉంది నానా అంత ఉంది నానా నువ్వు అసలు ఏం చదవకపోయినా పర్వాలేదు ఇలాంటి ధైర్యాలు ఇవ్వక్కర్లేదు జస్ట్ కష్టపడితేనే రూపాయి వస్తుంది ఆ రూపాయిలో మనం ఎంత ఖర్చు చేసి మిగతాది ఎంత దాచుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ మనం కొంచెం వాళ్ళకి కొంచెం అలవాటు అయ్యేలా చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఏ పని తక్కువ కాదు మన పనిని మనం చేసుకొని సంపాదించినప్పుడు అది ఎప్పుడు విలువైనదే అన్నట్లుగా కూడా మనం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పినట్లు ఉంటుంది సో పనిని తీసి పడేయడం ఈ పని అంటే ఏంటి ఇది మనం చేస్తామా ఇట్లాంటి ఫీలింగ్స్ కూడా పిల్లలకి రాకూడదు ఇదంతా రాకుండా ఉండాలంటే అది పేరెంట్స్గా మనం చేయాల్సింది మన అబ్బో ఈ పని అని అన్నాం అనుకోండి వాళ్ళు కూడా అదే అంటారు అరే ఏదైతే తప్పే ఉంది అన్నీ చేయాలి మన పనులన్నీ మనం చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి వాళ్ళు కూడా అదే ఉంటారు సో పిల్లలు మనల్ని విని అలా అవ్వరు మనం చెప్పేది విని మనల్ని చూసి ఫాలో అయ్యి ఆ విధంగా ఏదైనా డైరెక్షన్లో గ్రో అవుతారు సో మనం మనల్ని మోల్డ్ చేసుకుంటూ మనం ఇంకా ఒక బెటర్ డైరెక్షన్ మన పిల్లలకి ఇవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం సో అదండి నేను చెప్పేది షేర్ చేయాలనుకున్న పాయింట్స్ మీ అందరికీ కూడా నచ్చినాయనే అనుకుంటున్నాను నేను ఎక్కడికి వచ్చి చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారు నా బెడ్రూమ్లో కింద కూర్చొని చేసుకుంటున్నా క్రాఫ్ట్లు దీపావళికి క్రాఫ్ట్లు చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట కొన్ని డిఐవైస్ అయితే జస్ట్ ఇప్పుడే రైట్ నో ఫినిష్ చేసిందంటే ఈ క్యూట్ వినాయకుడు పోన్ కదా సో ఇది ఎలా చేశానో ఇవాళ మీ టాక్స్లో పెడతానులేండి సో మీరు కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు చాలా త్వరగా అయిపోద్ది సో ఈవినింగ్ మీ టాక్స్లో వస్తుంది చూసేయండి సో అదండి ఇవాళ నా వీడియో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే బాయ్